Halo guys, kembali lagi dengan hewan terviral. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan video seputar hewan yang menarik buat teman-teman tonton. Ini videonya. Hewan ternyata juga bisa berfotosintesis. Ini empat contohnya. Kamu tentu tahu tentang fotosintesis, yaitu proses tumbuhan membuat makanan sendiri dengan menggunakan air, zat hara, karbon dioksida, dengan dibantu sinar matahari dan klorofil. Karena menggunakan klorofil alias zat hijau daun, tentu hanya tumbuhan hijau yang bisa melakukan fotosintesis, sementara hewan tidak bisa melakukannya. Namun alam memang sangat luar biasa, hingga kadang hal-hal yang kita kira tidak masuk akal ternyata bisa terjadi. Ternyata hewan juga ada yang bisa melakukan fotosintesis. Hewan apa saja itu dan bagaimana cara mereka melakukannya? Ini dia ulasannya. Number one. Sluk Emerald. Hewan pertama yang diketahui bisa melakukan fotosintesis adalah Elysia chlorotica. Hewan ini adalah sejenis sluk alias siput tak bercangkang, dan sebutan umumnya adalah sluk emerald. Perhatikan bahwa ada kata klorotika pada nama mereka, yang menyiratkan bahwa mereka bisa menggunakan klorofil untuk berfotosintesis. Namun klorofil itu tidak mereka produksi begitu saja layaknya tumbuhan hijau. Life Science melaporkan bahwa sluk ini bisa memproduksi klorofil karena mengonsumsi alga hijau. Mereka punya kemampuan menyerap gen dari si alga. Gen tersebut bahkan bisa menurun kepada anak-anaknya, tapi sluk yang masih kecil tetap harus makan cukup banyak alga supaya bisa berfotosintesis. Kemampuan fotosintesis memungkinkan sluk ini mendapat energi langsung dari sinar matahari, tapi mereka juga mendapat energi dari makanan layaknya hewan lain. Number two. Salamander tutul. Salamander tutul, Ambistoma maculatum, memiliki kemiripan dengan sluk emerald dalam hal melakukan fotosintesis. Mereka bisa melakukannya karena mengonsumi alga hijau dan menyerap gen pembuat klorofilnya. Ini membuat salamander ini dinobatkan sebagai vertebrata pertama yang diketahui bisa berfotosintesis. Dilansir dari laman Nature, penemuan tersebut terbilang mengejutkan. Sebabnya adalah hewan vertebrata memiliki sel yang disebut sel imun adaptif. Sel tersebut akan menyerang sel asing apapun yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Namun ternyata sel imun salamander tutul tidak menyerang sel dari alga hijau, tapi malah menyatu dengannya. Maka kemungkinannya hanya dua, sel alga ternyata bisa melewati sel imun salamander dengan cara tertentu, atau salamander tutul bisa mematikan sel imunnya untuk sementara supaya sel alga tidak diserang. Number three. Hornet Oriental Hornet adalah serangga mirip tawon, tapi mereka bukan tawon. Dalam bahasa Indonesia Hornet bisa disebut sebagai tabuhan. Oriental Hornet, Vespa Orientalis, adalah hewan lain yang diketahui bisa menghasilkan energi dari sinar matahari, tapi cara mereka melakukannya berbeda dengan sluk emerald maupun salamander tutul. Laman University of Michigan Technology menyebut bahwa bagian berwarna kuning dari tubuh hornet ini mengandung senyawa bernama santopterin. Dengan santopterin tersebut, mereka bisa mengubah cahaya matahari menjadi arus listrik, ya, persis seperti panel surya buatan manusia. Arus listrik tersebut mereka gunakan untuk menghasilkan cahaya dari tubuhnya saat berada di kegelapan, dan nampaknya juga berperan penting dalam pertumbuhan larva hornet ini. Selain itu, tidak seperti tawon lain yang aktif pada malam hari, hornet oriental lebih aktif pada siang hari. Ini mengindikasikan bahwa sinar matahari memberi mereka energi ekstra. Number four. Abhit kacang. Abhit adalah hewan mirip kutu yang biasa hidup pada tumbuhan, sehingga mereka kerap disebut kutu daun. Dalam hal menyerap energi dari matahari, abhit kacang, Acirto siphon pisum, memiliki kemiripan dengan sluk emerald dan salamander tutul. Kesamaan itu adalah mereka mendapatkan kemampuan itu dari tumbuhan yang dimakannya. Perbedaannya adalah abhit kacang tidak menggunakan klorofil untuk melakukan itu, tapi mereka memproduksi pigmen oranye yaitu karotenoid. Menurut penelitian, abhit berwarna oranye ternyata menghasilkan energi lebih banyak di tempat terang daripada di tempat gelap, yang menunjukkan bahwa abhit menggunakan karotenoid untuk mendapat energi dari matahari. Itulah empat hewan yang ternyata memiliki kemampuan fotosintesis. Karena masih ada begitu banyak hewan di dunia ini yang belum dipelajari secara mendalam, bukan mustahil masih ada banyak lagi hewan yang memiliki kemampuan serupa. Gimana? Jadi makin takjubkan.